ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో వెల్టెక్ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అండ్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ ఏరియా వచ్చేసి వన్ హండ్రెడ్ త్రీ ఏకర్స్ అండ్ యూనివర్సిటీ టైప్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ డిమిట్ టు యూనివర్సిటీ అండ్ యూనివర్సిటీ లొకేషన్ వచ్చేసి చెన్నై తమిళనాడు ఇండియా అండ్ యూనివర్సిటీకి ఎన్ఐఆర్ ర్యాంకింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ చూసుకున్నట్లయితే ఇంజనీరింగ్ కేటగిరీలో ఎయిటీ ఫోర్త్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది యూనివర్సిటీ కేటగిరీలో వన్ హండ్రెడ్ వన్ నుండి వన్ ఫిఫ్టీ ర్యాంక్ మధ్యలో ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది అండ్ ఓవరాల్ లో వన్ ఫిఫ్టీ వన్ నుండి టూ హండ్రెడ్ బ్యాండ్ మధ్యలో ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది అండ్ యూనివర్సిటీ లో క్యాంపస్ లైఫ్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ప్రీవియస్ గా ఈ యూనివర్సిటీ గురించి చాలా నెగిటివ్ కామెంట్స్ అయితే స్టూడెంట్స్ అయితే చేశారు అండ్ నవే డేస్ చూసుకున్నట్లయితే యూనివర్సిటీ అనేది కొంచెం డెవలప్ అయితే అవుతుంది సో నాట్ కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ స్టిల్ డెవలపింగ్ స్టేజ్ సో యూనివర్సిటీ లో ఫెసిలిటీస్ కానివ్వచ్చు లేకపోతే క్లబ్స్ కానివ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడిప్పుడు అయితే డెవలప్ అయితే అవుతున్నాయి అండ్ యూనివర్సిటీ లో ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి లైబ్రరీ సో ఈ లైబ్రరీ లో మనకి టోటల్ గా వన్ లాక్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ అనేది అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ మనకి ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ వన్ టైటిల్స్ ఆఫ్ బుక్స్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అండ్ ఈ లైబ్రరీ యొక్క సీటింగ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ స్టూడెంట్ అలాగే మనకి వేరియస్ ఈ జర్నల్స్ కూడా సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే ఈ లైబ్రరీ లో అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అండ్ ఈ లైబ్రరీ వచ్చేసి మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీ నుండి ఈవినింగ్ ఎయిట్ వరకు ఓపెన్ అయి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ సో ఈ హాస్టల్ లో మనకి వైఫై సిసిటివి జిమ్ వాటర్ కూలర్ క్యాంటీన్ వాషింగ్ మెషిన్ డోబీ టీవీ సోలార్ వాట్ హీటర్ ఏటీఎం ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సెక్యూరిటీ అంబులెన్స్ సో ఇట్లాగ హాస్టల్ కి కావాల్సిన అన్ని ఫెసిలిటీస్ అనేది యూనివర్సిటీ లో అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఈ హాస్టల్ కి సంబంధించిన ఇమేజెస్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడరు అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ సో మనకి యూనివర్సిటీ లో హండ్రెడ్ బెటెడ్ మెడికల్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అలాగే మనకి అంబులెన్స్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అలాగే యూనివర్సిటీ లో మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అలాగే యూనివర్సిటీ లో కెపాసిటీ డెవలప్మెంట్ అండ్ స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కూడా కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో మనకి వేరియస్ ఈవెంట్స్ అనేది ఈ యొక్క స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే లవాజా సో ఈ ఫెస్ట్ వచ్చేసి ఈ యూనివర్సిటీ యొక్క టెక్నికల్ అలాగే కల్చరల్ ఫెస్టివల్ అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే రిసర్చ్ పార్క్ సో ఈ రిసర్చ్ పార్క్ లో మనకి వేరియస్ నేషనల్ ఫెసిలిటీస్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సెస్ కటింగ్ ఎజ్ లాబొరేటరీస్ సో ఇట్లాగా మనకి వేరియస్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఈ యొక్క ల్యాబ్స్ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఈ యొక్క రిసర్చ్ పార్క్ లో డెసల్ట్ సిస్టమ్ ల్యాబ్ సెంటర్ ఫర్ అటానమస్ సిస్టమ్ రిసర్చ్ త్రీ ప్రింటింగ్ స్కానింగ్ ల్యాబ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ల్యాబ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్ గ్రీన్ సింథసిస్ నోవల్ బయో అండ్ నానో మెటీరియల్స్ ల్యాబ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఈ యొక్క రిసర్చ్ పార్క్ లో మనకి వేరియస్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సెస్ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే యూనివర్సిటీకి మనకి ఇండస్ట్రీ రిలేషన్స్ కూడా అయితే ఉన్నాయి సో మనకి ఏమేమి ఇండస్ట్రీస్ తో ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ రిలేషన్షిప్ చేసుకుందని చెప్పేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే యూనివర్సిటీ లో మనకి టెక్నాలజీ బిజినెస్ ఇన్క్యూబేటర్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో నేను ప్రీవియస్ గా టన్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ లో చెప్పాను బిజినెస్ ఇన్క్యూబేటర్ ఏంటంటే మీ యొక్క స్టార్ట్అప్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే మీ యొక్క స్టార్ట్అప్ కి ఫండింగ్ అనేది రైజ్ చేస్తుంది సో ఈ యూనివర్సిటీలో ఈ యొక్క టెక్నాలజీ బిజినెస్ ఇన్క్యూబేటర్ టూ ప్లస్ స్టార్ట్అప్స్ అయితే ఇన్క్యూబేట్ చేయడం అయితే జరిగింది అలాగే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ పర్మనెంట్ జాబ్స్ అలాగే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టెంపరీ జాబ్స్ అయితే రైజ్ చేయడం అయితే జరిగింది అలాగే ఎయిట్ థౌసండ్ ప్లస్ పీపుల్ అనేది ఈ యొక్క టెక్నాలజీ బిజినెస్ ఇన్క్యూబేటర్ ద్వారా ట్రైనింగ్ అవడం అయితే జరిగింది అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే గ్లోబల్ అలియన్సెస్ సో యూనివర్సిటీ వచ్చేసి థర్టీ కంట్రీస్ లో త్రీ నైన్టీ ఇన్స్టిట్యూషన్ తో రిలేషన్ అయితే పెట్టుకుంది అలాగే వన్ సెవెంటీ వన్ ప్లస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తో ఎంఓయు అయితే చేసుకోవడం అయితే జరిగింది అలాగే యూనివర్సిటీ లో మనకి స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ లో గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ టూ ఇయర్స్ కి అబ్రాడ్ లో యూనివర్సిటీ కైనా వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి అబ్రాడ్ లో యూనివర్సిటీ కూడా ప్రాజెక్ట్ అయితే చేయొచ్చు అలాగే యూనివర్సిటీ లో మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడం వల్ల మీకు ఇంటర్నేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో మనకి రీసెర్చ్ ఇంటర్న్షిప్స్ వచ్చేసి మాక్స్ ప్లాక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్
అలాగే స్కూల్ ఆఫ్ మీడియా టెక్నాలజీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ లో ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారనేది మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే సో బీటెక్ కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా వచ్చేసి మీకు విటియు ట్రిబుల్ అంటే యూనివర్సిటీ యొక్క ఓన్ ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్స్ ను బట్టి మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీ యొక్క ప్లస్ టూ మార్క్స్ ను బేస్ చేసుకుని కూడా మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎవరైతే లేటర్ ఎంట్రీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో మీకు లేటర్ ఎంట్రీ ద్వారా కూడా మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే అలాగే స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ లో అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క ప్లస్ టూ మార్క్స్ ను బేస్ చేసుకుని మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే స్కూల్ ఆఫ్ లాలో అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క ప్లస్ టూ మార్క్స్ ను బేస్ చేసుకుని మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే స్కూల్ ఆఫ్ మీడియా టెక్నాలజీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ లో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్ కి మీ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ మార్క్ ను బేస్ చేసుకుని మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే యూనివర్సిటీ యొక్క ఓన్ ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ ను బేస్ చేసుకుని మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా వచ్చేసి మీ యొక్క బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ మార్క్స్ ను బేస్ చేసుకుని మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే యూనివర్సిటీ కి ఫీస్ స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి యూజీ ప్రోగ్రామ్స్ కి ఫీస్ స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సో బీటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ కి త్రీ ఫేజెస్ లో మీ యొక్క ఫీజ్ అనేది వేరీ అవుతుంది సో ఫేజ్ వన్ లో వచ్చేసి మీ యొక్క ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి టూ లాక్ థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే ఫేజ్ టూ లో మీ యొక్క ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి టూ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే ఫేజ్ త్రీ లో మీ యొక్క యాన్యువల్ ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి త్రీ లాక్ రూపీస్ అలాగే లేటర్ ఎంట్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కి మీ యొక్క కోర్సు ని బట్టి మీకు ఎంత ఫీజు ఉంటుందని చెప్పేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కి యాన్యువల్ ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే లా ప్రోగ్రామ్స్ కి యాన్యువల్ ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి వన్ లాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే మీడియా టెక్నాలజీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ కోర్సెస్ కి యాన్యువల్ ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే పీజీ కోర్సెస్ ఫీ స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే ఎంఐ అండ్ ఎంఎస్సి ప్రోగ్రామ్స్ కి యాన్యువల్ ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే ఎంటెక్ కి యాన్యువల్ ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అలాగే ఎంటెక్ కొలాబరేటెడ్ కోర్సెస్ కి యాన్యువల్ ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ కి యాన్యువల్ ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి నైన్టీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలాగే ఎంబీఏ ఐఈవి కోర్సెస్ యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే హాస్టల్ ఫీ స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి సింగిల్ రూమ్ టూ ఇన్ వన్ రూమ్ ఫోర్ ఇన్ వన్ రూమ్ అలాగే స్టాండర్డ్ రూమ్స్ అయితే ఉన్నాయి అలాగే వీటిలో కూడా మనకి ఏసీ అండ్ నాన్ ఏసీ అకామిడేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో మీరు ఏ రూమ్ టైప్ అలాగే మీరు ఏసీ ఆ నాన్ ఏసీని బట్టి మీ యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫీస్ కి మీ యొక్క ఏరియాని బట్టి మీకు ఫీజ్ అనేది వేరీ అవుతుంది సో మీ యొక్క ఏరియా కి ఎంత ఫీజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే యూనివర్సిటీ లో స్కాలర్షిప్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మీరు బీటెక్ లో కనుక మీ యొక్క అడ్మిషన్ తీసుకున్నట్లయితే సో మీ యొక్క ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ పర్సంటేజ్ ని బేస్ చేసుకుని మీకు ఎంత పర్సెంటేజ్ స్కాలర్షిప్ వస్తుందని చెప్పేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే మీ యొక్క బీటీయూ ట్రిపుల్ యొక్క ర్యాంక్ ని బట్టి మీకు ఎంత పర్సెంటేజ్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది అనేది కూడా మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ద ఆఫీస్ ఆఫ్ క్యాంపస్ టు కార్పొరేట్ సో ఈ యొక్క ఆఫీస్ ఏంటంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్ వాళ్ళ యొక్క క్యాంపస్ నుండి కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లో జాబ్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకి మంచి బూస్ట్ అనేది ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అండ్ వాళ్ళకి మంచి సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్న్షిప్ సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంచి మంచి కంపెనీస్ లో అయితే ఇంటర్న్షిప్ అయితే చేశారు లైక్ అమెజాన్ ఇన్ఫోమాటికా విప్రో యమహా యోజో మైండ్ ట్రీ డెకనాటో ఒడిశా టెక్నాలజీస్ టీవీఎస్ పేపాల్ మ్యూజిక్మా ఇట్లాగా మనకి వేరే కంపెనీస్ లో స్టూడెంట్స్ అనేది ఇంటర్న్షిప్స్ అయితే చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ప్లేస్మెంట్స్ సో ఈ యొక్క ప్లేస్మెంట్స్ లో స్టూడెంట్స్ చాలా మంది కూడా ప్రొడక్ట్ డెవలప్డ్ కంపెనీస్ లైక్ అమెజాన్ ఎల్ ఎన్ టీ ఇన్ఫోటెక్ ఒడిశా టెక్నాలజీస్ బాష్ హ్యూండై ఎంబిట్ వైర్లెస్ డెల్టా ఎక్ ఇట్లాగా ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లో కూడా
లైబ్రరీ కానివ్వచ్చు సెమినార్ హాల్స్ కానివ్వచ్చు ఆడిటోరియమ్స్ కానివ్వచ్చు ల్యాబ్స్ కానివ్వచ్చు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కానివ్వచ్చు బ్యాంక్ కానివ్వచ్చు క్యాంటీన్స్ కానివ్వచ్చు గెస్ట్ హౌస్ కానివ్వచ్చు సో ఇట్లా మనకి ఫెసిలిటీస్ పరంగా మనకి యూనివర్సిటీ లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో వీళ్ళ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో ఓన్లీ అథ్లెటిక్స్ వాలీబాల్ చెస్ కబడ్డీ సో ఈ ఫోర్ స్పోర్ట్స్ గురించి అయితే వీళ్ళైతే మెన్షన్ చేశారు సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయో లేదో అక్కడ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ అయితే మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ అయితే చేయండి అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీ సో ఈ యూనివర్సిటీ లో వచ్చేసి మనకి మోర్ దెన్ ట్వంటీ ల్యాబ్స్ అనేది రీసెర్చ్ కోసం అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో రీసెర్చ్ పరంగా మనకి ఆల్ డొమైన్స్ లో రీసెర్చ్ అనేది అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో మనకి సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ లో మనకి రీసెర్చ్ అనేది అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే కొలాబరేషన్ సో ఈ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి త్రీ నైన్టీ ఇండస్ట్రీస్ అక్రాస్ థర్టీ కంట్రీస్ తో కొలాబరేట్ అవడం అయితే జరిగింది అలాగే వన్ ట్వంటీ ఇన్స్టిట్యూషన్ తో ఎంఓయు అయితే చేసుకుంది సో త్రీ నైన్టీ ఇండస్ట్రీస్ అంటే మనకి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ అలాగే యూనివర్సిటీ లో అలుమ్ని చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి అరౌండ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అలుమిని అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నారు సో వీళ్ళు వచ్చేసి ఫ్రమ్ వేరియస్ ఎంఎన్సీస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ రీసెర్చ్ సో ఇట్లా వేరియస్ డొమైన్స్ నుండి ఈ యొక్క అలుమినీస్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నారు సో నేను ప్రీవియస్ గా మీకు చెప్పాను అలుమిని వచ్చేసి మీ యొక్క జాబ్ రిఫరెన్స్ కి అయితే బాగా యూజ్ అవుతారు సో మనకి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అలుమిని అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ నెంబర్ ఇట్ ఈస్ హ్యూజ్ నెంబర్ అలాగే కోర్సెస్ ఆఫర్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డొమైన్ లో చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అనేది ఇక్కడ ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే మీకు అడ్మిషన్ క్రైటీరియా వచ్చేసి సో బీటెక్ వచ్చేసి బీటీయూ ట్రిపుల్ ఈ అలాగే మీ యొక్క ప్లస్ టూ మార్క్స్ ని బేస్ చేసుకుని మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీ స్ట్రక్చర్ సో యూనివర్సిటీ లో ఫీ స్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో బీటెక్ కి ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి త్రీ ఫేసెస్ కి అయితే డివైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఫేస్ వన్ కి ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి టూ లాక్ థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే ఫేస్ టూ కి ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి టూ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే ఫేస్ త్రీ కి ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి త్రీ లాక్ రూపీస్ సో ఇది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ కి ఒకటే ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది వీళ్ళైతే మెన్షన్ చేశారు సో ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ యూనివర్సిటీ ఇస్ స్కాలర్షిప్ సో మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే అబౌవ్ వచ్చినట్లయితే మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో నవే డేస్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కి నైన్టీ పర్సెంట్ కంటే అబౌవ్ అయితే వస్తుంది సో మీరు త్రీ లాక్స్ ఫీ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నా అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సో వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అలాగే హాస్టల్ ఫీ వచ్చేసి ఒక వన్ లాక్ అయితే అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే యూనివర్సిటీ లో ఉన్న ప్లేస్మెంట్ సో బీటెక్ కి మనం చూసుకున్న సో ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్ లో అమెజాన్ నుండి హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ పర్ యానం అయితే ప్లేస్ అవడం అయితే జరిగింది సో అమెజాన్ లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఈ యొక్క యూనివర్సిటీకి రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇట్లా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ యూనివర్సిటీకి వచ్చినాయి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఆ యూనివర్సిటీ అయితే కన్సిడర్ అయితే చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఆ కంపెనీస్ అయితే వస్తున్నాయి ఇక ఆ కంపెనీస్ లో మీరు ప్లేస్ అవ్వటం ప్లేస్ అవ్వకపోవటం అదే మీ చేతులు అయితే ఉంది సో ఇట్లా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అనేది యూనివర్సిటీకి అయితే ఇప్పుడే రీసెంట్ గా అయితే వస్తున్నాయి అలాగే యాజ్ పర్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో బీటెక్ కి మీడియం ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఫోర్ లాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ కి అయితే ఉంది సో ఈ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ అలాగే సత్యభామ యూనివర్సిటీ తో చాలా కాంపిటీషన్ గా అయితే ఉంది సో ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ యూనివర్సిటీ కూడా మనకి చాలా బాగుంది సో ఫైనల్ గా నా కంక్లూజన్ ఏంటంటే దిస్ యూనివర్సిటీ ఇస్ చీప్ అండ్ బెస్ట్ యూనివర్సిటీ సో నేను ఎందుకు చీప్ అంటున్నానంటే సో మీరు బీటెక్ కి వన్ ఇయర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అలా అయితే పే చేయాలి అలాగే హాస్టల్ ఫీ వచ్చేసి అరౌండ్ ఒక వన్ లాక్ అయితే పే చేయాలి సో టూ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ లో మీ యొక్క కంప్లీట్ ఇయర్ అయితే మీరు అయితే కంప్లీట్ చేయొచ్చు అలాగే మీరు అదర్ యూనివర్సిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో అక్కడ వచ్చేసి వన్ ఇయర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి ఫోర్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ త్రీ లాక్ సో ఇట్లాగా మీరు త్రీ లాక్స్ వరకు అయితే పే చేయాలి కానీ ఇక్కడ మీకు టూ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కి మీ యొక్క ఎంటైర్ వన్ ఇయర్ అయితే మీరు అయితే కంప్లీట్ చేయొచ్చు సో దీనికే చీప్ అలాగే బెస్ట్ ఎందుకంటే ప్లేస్మెంట్స్